नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपल्या सर्वांचे या ठिकाणी आमचे यूट्यूब चॅनलवर स्वागत मी एस टी आय रोहिदास सोंदे पाटील आज आपल्याला बघायचं आहे की न्यूज पेपर एखादं वृत्तपत्र जे असेल तुम्ही स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करता आहात राज्यसेवा कंबाईन सरळ सेवा विविध एक्झाम कोणतीही एक्झाम असू द्या न्यूज पेपर वाचत असताना नेमका तो कसा वाचायचा पेपर आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तो कमी वेळेत कसा वाचायचा कारण की हा फार विद्यार्थी मित्रांचा प्रॉब्लेम आहे की पेपर वाचण्यामध्ये खूप मोठा वेळ आमचा निघून जातो तर पेपर वाचत असताना योग्य पद्धत कोणती आहे त्याच्यातले कोणते मुद्दे फोकस केले गेले पाहिजे आता त्याच्यामध्ये पुन्हा राज्यसेवा करत असाल तर वेगळ्या पद्धतीने पेपर वाचावं लागेल कंबाईन ग्रुप बी सी करत असाल वेगळ्या पद्धतीने पेपर वाचावं लागेल सरळ सेवा इतर क्लास तरीच्या पोलीस भरती तलाटीसारख्या एक्झाम देत असाल वेगळ्या पद्धतीने पेपर वाचावा लागेल त्या ठिकाणी जे काही सब्जेक्टिव्ह मुद्दे आहेत ऑब्जेक्टिव्ह मुद्दे आहेत याच्यातला फरक तुम्हाला कळायला पाहिजे तुमच्या त्या त्या एक्झामची गरज नेमकी काय आहे त्यानुसार तुम्हाला पॉईंट्स काढता आले पाहिजेत मित्रांनो आज आपण एक उदाहरण दाखल या ठिकाणी लोकसत्ता हे वृत्तपत्र घेतलेलं आहे मात्र माझ्या समोर जरी लोकसत्ता असेल तरी आपण कोणकोणते पेपर्स वाचू शकतो कोणते अत्यावश्यक आहे तुम्हाला न्यूज पेपर वाचणं तेही आपल्याला बघावं लागेल न्यूज पेपर वाचल्यामुळे तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोणकोणते फायदे होतात तेही आपल्याला वाच बघायचं आहे त्याच्यानंतर जे चालू घडामुळे आपण याच्यातून काढत असतो ते काढताना आपण नेमक्या कशा स्वरूपाच्या नोट्स बनवल्या पाहिजे त्याच्यामध्ये कोणकोणते मुद्दे त्याच्यानुसार कसे विभाग आपल्या वहीचे पाडले पाहिजे हे सगळं आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये बघायचं आहे नक्की शेवटपर्यंत बघा तुम्हाला न्यूज पेपर वाचण्यासंदर्भात कोणतीही समस्या राहणार नाही आणि कमीत कमी वेळेमध्ये जास्त प्रोडक्टिव्ह तुम्हाला तो पेपर वाचता येईल मित्रांनो मी जो काही आतापर्यंत दहा बारा वर्षाचा अनुभव घेतलेला आहे त्यामधून हे सगळं काही बोलणार आहे पहिला मुद्दा लक्षात घ्या की न्यूज पेपर का वाचायचा वृत्तपत्र का वाचायचं ओके बघा कोणती परीक्षा शिपाईपासून ते यू पर्यंत कोणती परीक्षा घ्या त्या ठिकाणी करंट अफेअर्स नावाचा एक महत्वाचा विषय आहे चालू घडामोडी आणि तुम्ही जर एम पी एस सीची एक्झाम देत असाल तर इथे तर पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा दोनही परीक्षांना चालू घडामोडी हा एकमेव विषय आहे जो पूर्व आणि मुख्याला सुद्धा असतो तुम्ही सरळ सेवा एक्झाम देत असाल चालू घडामोडी आहे पोलीस भरती तलाठी ग्रामसेवक कोणती परीक्षा द्या चालू घडामोडी आहे आणि मित्रांनो याच्यातून तुमचं परीक्षा मिळू कुणालीच तर होणारच आहे मात्र इतरही गोष्टी जे तुमचं सर्वांगीण विकास आपण म्हणतो एक सामाजिक प्राणी बनवण्याकडे तुमचा जो कल आहे एक चांगला व्यक्ती जगात काय चाललंय ते सगळं तुम्हाला या पेपरमधून भेटत असतं आणि जे राज्यसेवेचे विद्यार्थी आहेत यू पी एस सीचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी मुख्याला जे निबंध लेखन असतो महत्वाचा मुद्दा निबंध लेखनासारखा वन थर्ड करायचा असेल ट्रान्सलेशन करायचं असेल त्यामध्ये न्यूज फार मोठी भूमिका बजावतो आणि तुम्ही जर राज्यसेवा पूर्व परीक्षा ज्या ठिकाणी देत आहात त्या पूर्व परीक्षेमध्ये जो सी शार्ट नावाचा पेपर आहे त्या ठिकाणी जे उतारे असतात मित्रांनो हे उतारे म्हणजे नेमकं काय आहे तुम्ही जर न्यूज पेपरमधील संपादकीय चांगले वाचायला शिकले चांगले मंथनपर लेख चांगले वाचायला शिकले तर त्या उताऱ्याची तुमची सत्तर टक्के तयारी या ठिकाणी होती आहे ग्रुप डिस्कशनसारख्या गोष्टी असेल व्याकरणामधील तुमची समज वाढणे असेल आणि सगळ्यात महत्वाचं आकलन मित्रांनो आकलन अंडरस्टँडिंग ज्याला आपण म्हणतो जे की तुम्हाला क्लास वन पासून क्लास फोरच्या परीक्षांपर्यंत गरजेचं आहे कोणताही प्रश्न वाचतो आहे तो प्रश्न समजून घ्यायचा आहे त्याच्यासाठी तुमच्याकडे शब्दसंग्रह असला पाहिजे तुमच्याकडे वाचनाचा वेग असला पाहिजे वाचनाचा आवाक असला पाहिजे तो फक्त आणि फक्त न्यूज पेपर रिडिंगमधूनच येऊ शकतो तो जो तुमचा दुसरा मोठा प्रश्न असतो ना की वाचनाचा वेग कसा वाढवावा मित्रांनो त्याच्यावरचा उपाय हेच असतो की न्यूज पेपर वाचला गेला पाहिजे मग आता न्यूज पेपर तुम्ही जेव्हा वाचतात बघा काही प्रास्ताविक गोष्टी मी आधी सांगतो आहे नंतर कशा महत्वाच्या न्यूज कशा निवडायच्या त्यावर आपण येणार आहोत मात्र न्यूज पेपर वाचत असताना तुम्ही जर जुन्या विविध सगळ्या एक्झामच्या प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण केलं तर नेमकं न्यूज पेपरमधल्या कोणकोणत्या बाबी तुम्हाला वाचणं अत्यावश्यक असतात ते लक्षात घ्या पहिला मुद्दा तुम्ही जे फ्रंट पेज आहे पहिला जे पेज आहे ना मित्रांनो त्या पेजच्या सगळ्या हेडलाईन्स तुम्ही वाचल्याच पाहिजे कारण की त्याच्यामध्ये सगळ्या पेपरचा सार असण्याच्या शक्यता असतात पहिला पे पेजवर दुसरं त्यामधील एक महत्वाचं पेज असतं ते म्हणजे संपादकीय हे तुम्ही व्यवस्थित वाचलं पाहिजे आणि त्या ठिकाणी तुमचा जो वेग आहे वाचन वेग आकलन क्षमता त्याचा कस लागणार आहे संपादकीयमध्ये आणि मित्रांनो तिसरं पेज मी या ठिकाणी सुचवतो ते म्हणजे अर्थ वृत्तांत ज्याला आपण म्हणतो आर्थिक विषयावरचं जे पेज आहे 
त्यामध्ये मग ते दररोजचं शेअर मार्केट किती वाढतं आहे किती पडतं आहे म्युच्युअल फंड त्याच्या संदर्भात वाचू नका परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था असेल जागतिक अर्थव्यवस्था असेल महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था असेल त्या संदर्भातली काही नवीन धोरणं असतील काही कमिटी असतील त्यावर तुम्हाला वाचन करावं लागेल ते तीन पेजेस वाचणं फार महत्वाचे आहे आता इतर जो पेपर आहे त्याच्यामध्ये नेमकं काय वाचायचं आहे बघा पहिला मुद्दा तुम्हाला एक स्वतःची वही करायची आहे एक नोटबुक करायचं आहे आणि हे करंट अफेअर आहे हे डेली सातत्य तुमच्या सातत्याचा सा कस लागणार आहे तुम्हाला दररोज चालू घडामोडीचा अभ्यास करायचा आहे दररोज करायचा आहे मग तुमच्या समोर तर पुढचा प्रश्न आहे की आम्ही किती वेळेमध्ये पेपर वाचून संपवला पाहिजे त्याचंही उत्तर मी देणार आहे मग दररोज वाचायचं आहे दररोजच्यासाठी तुमची एक वही असली पाहिजे एक वही असली पाहिजे त्या वहीमध्ये मी म्हणतो आहे तुम्ही एक दहा दहा पेजेसचे काय करा त्या वहीमध्ये भाग पाडा मग कोणकोणते भाग तर त्याच्यामध्ये बघा पहिला तुम्ही त्या ठिकाणी आर्थिक घडामोडी हा एक वेगळा भाग घेऊ शकता त्यानंतर तुम्ही राजकीय घडामोडी हा वेगळा भाग घेऊ शकतात दुसरा नियुक्त्या म्हणजे चर्चेतील व्यक्ती म्हणू आपण त्या ठिकाणी तुमचं मग सगळं येईल नियुक्त्या झालेल्या व्यक्ती असेल निधन झालेल्या व्यक्ती असेल त्या त्या ठिकाणी येणार आहेत चर्चेतील व्यक्ती चर्चेतील स्थळं सुद्धा येणार आहेत काही महत्वाची ठिकाणं ज्या ठिकाणी संमेलनं होत आहेत परिषदा होत आहेत काहीतरी अचानक मोठं बॉम्बस्फोट सारखी घटना असेल एखादी रेल्वे अपघातासारखी घटना असेल चर्चेतील स्थळं त्याच्यासाठी एक वेगळं तुम्ही त्या ठिकाणी कॉलम करू शकतात पुढे पुरस्कारासंदर्भातला एक महत्वाचा कॉलम तुमचा असणार आहे एक महत्वाचं त्या ठिकाणी एक वेगळा रकाना असणार आहे एक भाग तुम्ही पाडणार आहे की पुरस्कार वेगवेगळे क्षेत्र आहे मग ते क्रीडा क्षेत्रातील असेल चित्रपट क्षेत्रातील असेल सामाजिक क्षेत्रातील असेल पुरस्कार कोणत्या व्यक्तींना भेटता आहेत कशासाठी भेटता आहे त्या पुरस्काराची रक्कम किती आहे त्या पुरस्काराचं स्वरूप काय आहे तो पुरस्कार कशासाठी दिला जातो आहे मग याच्यामध्ये फार नोबल पुरस्कारापासून साहित्य अकादमी असेल इतर सगळेच चित्रपट सृष्टीतील ते सगळे मुद्दे त्या ठिकाणी येतील मित्रांनो पुरस्कारासंदर्भातला पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे वैज्ञानिक घडामोडी कारण की वैज्ञानिक घडामोडी सुद्धा आपण जे बघतो आहे याच्यामध्ये मग ते अवकाश सहित येईल वेगवेगळे जे क्षेपणास्त्र आहेत विविध शोध आहे विविध आजार आहे आता कोरोनासारखा आजार असेल त्याच्यावरच्या लसी संदर्भातलं संशोधन असेल त्याच्या संदर्भातल्या औषधी असेल ते सगळं वैज्ञानिकमध्ये येणार आहे अत्यंत महत्वाचं आणि त्याच्यानंतर एक वेगळा आणखी एक भाग तुम्हाला करावा लागेल तो म्हणजे क्रीडा क्रीडा घडामोडी कारण की त्याच्यामधलं जे क्रीडा हे जे शेवटचं पेज असतं तेही तुम्हाला वाचायचं आहे मात्र त्याच्यात काय वाचायचं तेही तुम्हाला कळायला पाहिजे त्याच्यामध्ये ज्या काही विमलडन स्पर्धा असेल हॉकी संदर्भातल्या महत्वाच्या स्पर्धा असेल बॅडमिंटन संदर्भातल्या महत्वाच्या स्पर्धा असेल क्रिकेट संदर्भातल्या अत्यंत महत्वाच्या स्पर्धा असेल त्या मात्र इथे एक घोळ करू नका बऱ्याच जणांचं काय होतं आपला जो विद्यार्थी वर्ग आहे विशेषतः मुले जे विद्यार्थी आहे त्यांना क्रिकेटसारखे खेळाचं वेळ असतं आणि मग ते पेपर घेतल्याबरोबर पहिलं पेज ते क्रीडा आणि त्याच्यामधलं मग ते क्रिकेट त्याच्यातलं ते सगळं समालोचन ते वाचत बसतात त्याच्यामध्ये एक तास निघून जातो तशा चुका होऊ नका देऊ आपल्याला जे आवडतं आहे मित्रांनो ते वाचायचं नसतं न्यूज पेपरमध्ये तुम्हाला आवडतं आहे ते वाचायचं नाही आहे की राहुल गांधी काय म्हणाले त्या ठिकाणी रामदास आठवले काय म्हणाले किंवा कोणीतरी एखादी व्यक्ती त्या ठिकाणी काय म्हणते आहे राजकीय चिकलफेक जी आहे एकमेकांवर टीकात्मक भाषेमध्ये एखादी विरोधी पक्ष नेता आहे एखादे कोणीतरी नेते आहे एखाद्या पक्षाचे ते एकमेकांवर काय बोलता आहेत हे मला वाटतं महत्वाचं नाही आहे हे राजकीय स्टेटमेंट अत्यंत म्हणजे ना त्या ठिकाणी तुम्हाला टाळावे लागतील ते महत्वाचे असतील राजकीय दृष्टिकोनातून मात्र परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून ती महत्वाची नाही आहे त्याच्यामुळे ते टाळणं फार महत्वाचं आहे कारण की पेपर मुख्यतः त्यानेच भरलेला असतो आपल्याला आपल्या कामाचं जे आहे दहा पंधरा टक्के ते जर काढायचं असेल तर ते पॉलिटिकल ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला टाळाव्या लागतील त्याचे हेडलाईन्स वाचा हेडलाईन्स वाचा मात्र त्याच्यामध्ये जास्त वाचण्यामध्ये वेळ घालवू नका ओके तर काय वाचायचं ते तुम्हाला मी सांगितलंय आता पुढचा मुद्दा नेमकी कोणकोणते न्यूज पेपर तुम्ही वाचू शकतात बघा मी तुम्हाला सजेस्ट करेल लोकसत्ता माझ्या मते मी तरी आतापर्यंत रेफर केला मॅक्झिमम लोकसत्ता आहे मात्र लोकसत्ता व्यतिरिक्त तुम्ही सकाळही वाचू शकतात एकच वाचा नीट सकाळ वाचू शकतात सकाळ नसेल तर मठा वाचू शकतात तीन पेपर तिन्ही मधला कोणताही एक व्यवस्थित वाचा कंटिन्यू वाचा कारण की जी मोठी बातमी आहे ती सगळ्यांमध्येच कव्हर केली असते बिनकामाचे चार पेपर वाचत बसू नका एकच पेपर कोणता तरी एकच पेपर निवडा आणि थोडंसं तुम्हाला जर इंग्रज इंग्रजीवर कमांड मिळवायचा असेल तर इंडियन एक्सप्रेस सारखा पेपर आहे द हिंदू सारखा पेपर आहे तो थोडासा तुम्ही वाचू शकतात थोडं थोडं दररोजचं त्याचा एखादा एखादा जर एखादी बातमी जर वाचत गेलात तुम्ही एखादं संपादक त्याचं वाचून त्याच्यामधले जर होकॅबलरी तुम्ही काढल्यात तर तुमचं इंग्लिशवर सुद्धा कमांड भेटेल 
ओके म्हणजे तुम्हाला कळालं आहे आता नेमकं काय वाचायचं कोणत्या पेपरमधून वाचायचं तुम्हाला त्यासाठीची वही करायची आहे त्याच्यामध्ये नोट्स काढायचे आहेत आता मित्रांनो कमीत कमी वेळेमध्ये पेपर कसा वाचायचा बघा तुमच्या समोर मी डायरेक्टली उदाहरणच घेतलेलं आहे कमीत कमी वेळेत जर तुम्हाला पेपर वाचायचा आहे तर तुम्हाला महत्वाच्या बातम्या कळाल्या पाहिजे आणि त्याच्यामागचा एक अत्यंत महत्वाचा जो मुद्दा तुम्हाला सहसा कोणी सांगत नाही तो म्हणजे तुम्हाला तुम्ही ज्या परीक्षेची तयारी करता आहात त्या परीक्षेचं मागील पाच सहा वर्षामधील जे पेपर्स आहेत त्याच्यामध्ये चालू घडामोडीवर नेमके कोणते प्रश्न आलेले आहेत हे जर तुम्ही चांगले विश्लेषित करून ठेवलेले असेल त्यांचा अभ्यास चांगला केला असेल तर तुम्हालाच त्या ठिकाणी एक गुरु भेटणार आहे त्या प्रश्नपत्रिकेंच्या रूपांमधून की नेमकं काय वाचायचं आपण राज्यसेवेची तयारी करतो आहे राज्यसेवेला कोणकोणत्या पॉईंटवर प्रश्न येतात मी कंबाईनची तयारी करतो आहे कोणत्या पॉईंटवर प्रश्न येतात मी सरळ सेवा पोलीस भरतीसारख्या एक्झाम्स देतो आहे तलाठीसारख्या कोणत्या पद्धतीचे प्रश्न येतात तुम्हाला मागील चार पाच वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका त्याच्यामधील चालू घडामोडीचे प्रश्न आणि त्यांचं व्यवस्थित विश्लेषण करणे अत्यंत गरजेचं आहे त्याच्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही की मी जी परीक्षा देतो आहे तिला कशाची गरज आहे ओके तर त्याच्यानुसार तुम्हाला जावं लागेल मग तरी सुद्धा प्रत्येक परीक्षेचा म्हणजे कोणतीही परीक्षा घ्या प्रत्येकाचे काही महत्वाचे केंद्रबिंदू आहेत म्हणजे काही प्रश्न आहेत ते सगळ्याच परीक्षांना येतात मग ते कमीत कमी वेळेत कसं समजा आजचा हा पेपर आहे आपल्याला अत्यंत कमी वेळेत संपवायचा आहे मग कशा पद्धतीने वाचेल मी कसा वाचतो आहे तुम्ही लक्षात द्या ओके आपल्याला पेपर या आजचा पेपर वाचायचा नाही पेपर कसा वाचायचा हे आपल्याला बघायचं आहे बघा सध्या कोरोनाचा कहर चालू आहे देशात रुग्णसंख्या रुग्णवाढ जी आहे ती थांबे ना अशा स्वरूपाचं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे बघा कधी काय करायचं जी हेडलाईन आहे मुख्य ती वाचायची आणि त्याची सब जे त्या ठिकाणी एक ओळ या ठिकाणी दिलेली असते त्याच्या संदर्भातली थोडीशी अतिरिक्त माहिती सांगणारी ओळ ती सुद्धा वाचायची एवढं वाचत चाला एवढ्या पेपरमधल्या प्रत्येक बातमीचं वाचा माझं म्हणणं आहे मग त्याच्यावरून तुम्हाला कळतं मुख्य हेडलाईनवरून आणि सब हेडलाईनवरून तुम्हाला कळतं ही बातमी माझ्या कामाची आहे की नाही ओके सलग तिसऱ्या दिवशी बाधितांची संख्या दहा हजारानजिक जगभरात भारत आता सहाव्या स्थानी मित्रांनो कोरोना संदर्भातली बातमी आहे सध्या कोरोना चर्चेत आहे मात्र दररोजच त्या कोरोनाच्या बातम्या येतातच आहे दररोजच वाढते आहे संख्या मग दररोजच ती वाचत बसायचं का नाही त्यातला महत्वाची मुद्दे मग सर्वाधिक दहा बाधित देश आहे याच्यातले पहिले दोन तीन देश लगेच तुम्ही त्या ठिकाणी नोटिंग करून ठेवली पाहिजे बाबा सध्या सर्वाधिक कुठे आहे अमेरिकामध्ये आहे अठरा लाख रुग्ण ब्राझीलमध्ये सहा लाख आहे नंतर मग भारत असा सहाव्या स्थानी आहे थोडक्यात बस इतकंच आणि मग खाली पुन्हा एक उप या ठिकाणी काहीतरी तुम्हाला लाल रंगात दिसत आहे संसर्गाचा धोका कायम आहे का टाळेबंदी उठते आहे लॉकडाऊन उठत आहे एवढं तुम्हाला कळालं पाहिजे बस इथे तुम्हाला परीक्षा मिमुख जास्त काही नाही ओके इथे मग ती उच म्हणणं आहे ते या ठिकाणी मांडलं गेलं आहे एवढं थोडक्यात लक्षात घ्या आता इकडे तुम्हाला लक्षात येत आहे कोविड स्कोप नावाचा लेख लिहिला जातो आहे आनंद नक्की कशाचा तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचं ही बातमी महत्वाची की कमी महत्वाची आधी शीर्षक तुम्ही वाचलं आनंद नक्की कशाचा इथे तुम्ही या ठिकाणी बघतात कोविड स्कोप म्हणजे कोविड कोरोना संदर्भातली बातमी आहे मित्रांनो इथे ज्याच्याकडे थोडासा अतिरिक्त वेळ आहे त्याच्यासाठी हा मुद्दा आहे तरीही याच्यात नेमकं काय आहे ते आपल्या कामाचं आहे की नाही कामायचं कामाचं तशा ठिकाणी तुम्ही जो पहिला प्यारा आहे तेवढा वाचू शकतात पहिला प्यारा वाचा आणि बघा ते आपल्या परीक्षेभिमुख आहे की नाही बघा या ठिकाणी आपण थोडक्यात बघूया बघा हा प्रश्न स्वीडन संदर्भात जी काही चर्चा सुरू आहे ती पाहिल्यावर पडला खरे तर स्वीडन हा कोरोना काळातील जागतिक कुतूहलाचा विषय या देशाची कोरोना हाताळणी प्रचलित आणि अन्यांच्या मार्गांपेक्षा वेगळी एक दिवसही टाळेबंदी नाही शाळा सुरू इतर नागरिकांप्रमाणे नागरिकांना करकुचून आवळणे नाही आणि तरीही तुलनेने कोरोना बळीची संख्या कमी या देशाच्या करोना प्रयोगांवर याआधी बारा मेच्या कोविड स्कोपमध्ये लिहिलं होतं अगदी शेजारच्या युरोपियन देशांपेक्षाही स्वीडनची करोना हाताळणी किती वेगळी आहे आणि तरी ती यशस्वी ठरली आहे हा त्या लेखाचा गाभा मित्रांनो मला वाटतं या ठिकाणी पहिला प्यारा वाचल्यावर तुम्हाला कळत आहे की बाबा कोरोनावर जे काही वेगवेगळे उपाय विविध देश करत आहेत लॉकडाऊन सारखे असेल विविध सोशल डिस्टन्सिंग सारखे असेल त्याच्यामध्ये स्वीडनने काहीतरी वेगळा उपाय केलेला आहे इतरांपेक्षा आणि मग तो उपाय इतर देशांना अनुकरणीय आहे हा जो लेख आहे हा राज्यसेवेचे जे विद्यार्थी आहे कंबाईनचे विद्यार्थी आहेत त्यांनी नक्कीच पूर्ण लेख वाचणे गरजेचं आहे मात्र जे सरळ सेवा पोलीस भरतीचे आहे मला वाटतं त्यांनी हा स्किप करावा ओके क्लास त्रीच्या विद्यार्थ्यांनी ज्यांच्याकडे वेळ आहे थोडासा अतिरिक्त ते वाचू शकतात एक इंटरेस्ट म्हणून मात्र एक काहीतरी नवीन तुम्हाला शिकायला भेटणार आहे आता पुढचं बघा एक पडदा चित्रपट ग्रहांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न आता हे लॉकडाऊनमुळे होणारे अर्थव्यवस्थेवरचे परिणाम तुम्हाला किमान राज्यसेवेच्या विद्यार्थ्यांना डोक्यात एवढं आणायचं बाबा लॉकडाऊनचा 
चित्रपटगृहांवर एक वेगळा परिणाम होतो आहे ओके मग ते नुकसान या ठिकाणी साडेसातशे कोटी वीज बिलाची मागणी जी आहे सवलतीची वगैरे हे तुमच्या काही कामाचं नाही मात्र तुम्ही काय काय वाचायचं ही मुख्य हेडलाईन आणि मोदीजी मध्ये जे दोन सब पॉईंट दिले आहे किमान एवढे वाचा याला सोडून द्या ओके आता इथे लगेच सीमेवरील तणाव टाळण्यासाठी भारत चीन चर्चा मित्रांनो तुम्हाला या मी काय म्हणतोय फ्रंट पेज आहे पहिलं पेज आहे सगळ्या बातम्यांचे हेडलाईन्स तुम्हाला वाचायचेच आहेत आता इथे लगेच कळतं की भारत चीनचं काहीतरी सीमावाद आहे आणि सीमावादावर आपल्याला प्रश्न येतात मग काय आहे कोणत्या एरिया संदर्भात आहे तर बघा लगेच तुम्हाला पहिल्याच ओळीमध्ये आहे पूर्व लडाख आणि सिक्कीम इथे जी चीन लगतची सीमा आहे या ठिकाणी काही गोष्टी घडलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरून त्या ठिकाणी ती चर्चा सुरू झाली आहे ही बातमी तुम्ही व्यवस्थित वाचली पाहिजे याचं नोट्स तुम्ही काढल्या पाहिजे या बातमीच्या ओके कारण की हा इंटरनॅशनल रिलेशन संदर्भातला एक महत्वाचा मुद्दा आहे जो सगळ्याच परीक्षांना येऊ शकतो आता हा एक आणखी एक महत्वाची न्यूज राज्याला नऊ हजार कोटीचा जीएसटी फटका मित्रांनो कोरोनाचा एक महत्वाचा परिणाम लॉकडाऊनचा महत्वाचा परिणाम टाळेबंदीमुळे वीस हजार व्यापाऱ्याची व्यवसायातून मागर आपल्याला माहित आहे जीएसटी हा सध्या देशाला असेल किंवा महाराष्ट्राला असेल सर्वाधिक टॅक्स मिळवून देणारा कर आहे बरोबर सर्वाधिक टॅक्स आपल्याला याच्यातून भेटतो आहे जीएसटीमधून नेमकं काय घडलंय मग याच्या संदर्भात थोडंसं वाचणं मला वाटतं तुमच्यासाठी गरजेचं आहे एक महत्वाची बातमी तुम्ही म्हणू शकतात बघा इथे लगेच हायलाईट केलं आहे काय घडले तर एक एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले ते तुम्हाला कळतं आहे त्याच्यानंतर महत्त्वाचे प्रॉब्लेम्स काय आहे ते या ठिकाणी देखील दिलेले आहे की बाबा कशा स्वरूपाचं महसुलीवर परिणाम होत गेला व्यापारी हवालदील झाले नेमके का झाले त्याच्या मागचे कारणं आहेत मित्रांनो हे प्रत्येकाने वाचलं पाहिजे हे आर्थिक जे काही तुमच्या आर्थिक घडामोडी आहे त्याच्यामध्ये ही बाब जाईल तुमच्या लक्षात येईल की बाबा जीएसटीमधून किती टॅक्स भेटतो आहे आणि सध्या किती नुकसान आपलं झालेलं आहे ओके पुढे बघा या ठिकाणी म्हटलं आहे स्पर्धा परीक्षेची मर्म जाणून घेण्यासाठी एक जाहिराती टाईप आहे तुम्ही ते स्किप करू शकतात वृत्तपत्रे आता घरपोच पोहोचणार आहे हे काही तुम्हाला परीक्षेला येणार नाही अपघातात ठार हे तर हे अजिबातच हे पूर्ण याला वर येडिंग पाहायचं खाली काहीच वाचायचं नाही कुठे झालं आहे अपघात तेही वाचायचं नाही ओके कारण की मित्रांनो ते तुम्हाला परीक्षेभिमुख नाही हे लक्षात घ्या थोडंसं तुम्हाला वाटेल पण तुम्हाला कमी वेळेत जर पेपर संपवायचा आहे तर ते स्किप करावं लागेल आता इथे लगेच तुमच्याकडे हेडलाईन आहे की ग्रंथ दुकाने उघडतात वाचकांची गर्दी मित्रांनो परीक्षा भिमुख नाही ओके या अशा बातम्या दररोज येत राहतात त्या तुम्हाला स्किप करायच्या आहे आता इथे राज्य सहकारी बँकेतील भाजप परवाची अखेर आता ही पूर्णतः राजकीय बातमी आहे काय सहकारी बँका संदर्भातली बातमी आहे राजकीय बातमी आहे आणि हा फक्त तुम्हाला इथे तुम्ही एक लक्षात घेऊ शकतात की तुम्हाला थोडेसे हे जे हायलाईट केलेले मुद्दे आहे एवढे तुम्ही वाचून घेऊ शकतात की बाबा भाजप पर्व होतं नेमकं का अखेर होते त्याच्यावर प्रशासक नेमले जात आहेत का ते का नेमले जात आहेत थोडंसं ती प्रशासक काय संकल्पना आहे थोडीशी समजण्याचा तुम्ही प्रयत्न करू शकतात आता भाजपच्या माजी आमदारांचं निधन मित्रांनो इतक्या मोठी व्यक्ती नाही तुमच्या दृष्टिकोनातून त्याच्यामुळे तुम्ही हे स्किप करा आता पुढचा महत्वाचा मुद्दा इथे बघा राज्यपाल नियुक्त आमदारांची मुदत संपुष्टात आता हा महत्वाचा मुद्दा आहे इथे कोणाची नियुक्ती होऊ शकते हे हे तुमच्या ओळीमध्ये असं डिटेल आलं पाहिजे हे व्यवस्थित तुम्ही वाचलं पाहिजे की बाबा राज्यपाल जे आमदार निवडतात विधान परिषदेवर तून कोणत्या कलमानुसार कलम एकशे एकाहत्तर पाच नुसार निवडत आहेत कशा कशातून वाङ्मय विज्ञान कला सहकारी चळवळ सामाजिक कार्य त्याच्यातले तज्ज्ञ किंवा अनुभवी लोक त्या ठिकाणी निवडत आहेत त्यांची सहा वर्षाची मुदत या ठिकाणी असते आहे हे सगळं मित्रांनो ही बातमी तुम्हाला एकदम डिटेलमध्ये वाचायची आहे ओके पुढे करोना योद्ध्याच्या मानधनात भेदभाव ही सुद्धा बातमी तुम्हाला कुठेतरी स्किप करण्यासारखी आहे फक्त तुम्ही ही त्याची उप हेडलाईन वाचून घ्या ना ॲलोपॅथी डॉक्टरांना ऐंशी हजार आयुर्वेदिकांना चोवीस हजार एक तुमच्यासमोर तो प्रश्न येईल ती समस्या तुमच्यासमोर राहील हे राज्यसेवेचे विद्यार्थी थोडंसं या ठिकाणी वेळ देऊ शकतात पण तुमच्याकडे तो स्पीड असला पाहिजे तुमच्याकडे वेग असला पाहिजे आणि तो दररोजचा त्या ठिकाणी वाढत जाईल हळूहळू आता इथे लेखकांचे आव्हान आहे की उद्ध्वस्त झालेल्यांना मदत करा स्किप करा गरज नाही तुम्हाला पूर्ण वाचायची विठ्ठल रुक्मिणीच्या मूर्तीस वजरालेप स्किप करा आता हे पुणे नाशिक प्रवास दोन तासामध्ये सेमी हाय स्पीड रेल्वे काय आहे थोडंसं याच्याबद्दल वाचावं लागेल तुम्हाला त्याचा मार्ग कसा राहील कारण की नवीन एक वाहतुकी संदर्भातला एक नवीन मुद्दा आहे जसं कोकण रेल्वेवर प्रश्न येतात मुंबई नाशिक रेल्वे महत्वाची असणार आहे हा मुद्दा तुमच्या नोट्समध्ये आला पाहिजे काय वाचायचं काय नाही वाचायचं तुम्हाला कळत असणार हे बघा आता इथे वन विभागाची धडपड काही गरज नाही स्किप करा दारावतील रुग्णवाढीचा वेग मंदावला स्किप करा हे दररोजच येतात या बातम्या पुढे आता हे महत्वाचं आहे महानिर्मितीच्या चार प्रकल्पातून शून्य वीज निर्मिती आपल्याला माहीत आहे जे वीज निर्मिती प्रकल्प आहे महाराष्ट्रातले आता हा भूगोला संदर्भातला प्रश्न आहे कोणकोणत्या ठिकाणी वीज निर्मिती होते तिथून किती होते कोणते संच आहे मग जिथे शून्य व
राज्यसेवेचे विद्यार्थ्यांनी खूप डीपमध्ये वाचायची गरज आहे खाली कंबाईन आणि सरळ सेवेचे विद्यार्थ्यांनी महत्त्वाचे महत्त्वाचे मुद्दे वाचून त्या ठिकाणी पुढे चालायचं आहे ओके तर अशा पद्धतीने आता इतर जाहिराती वगैरे तर बघायची गरज नाही आहे पुढे भारतात संसर्ग विस्फोटाचा धोका हेडलाईन वाचा त्याच्याखाली जागतिक आरोग्य संघटनेचं मत आहे तेवढं वाचलेलं राहू द्या पुढे निघून जा इकडे डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणत आहेत रुग्णसंख्या तुम्ही वाढवली तर तुमचे रुग्ण वाढतील तेवढंच वाचा बस तुमच्या डोक्यामध्ये फिट होऊ द्या असं असं आहे बस मध्ये डिटेलमध्ये इथे जाण्याची गरज नाही आहे पुढे वर्णद्वेषी लढ्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबा मित्रांनो आता हा जो लढा आहे आंतरराष्ट्रीय न्यूज आहे याच्यावर बरंच घमासान होत आहे दररोज दररोज बातमी येते आहे मग थोडीशी एकदा तुम्ही व्यवस्थित वाचू शकतात अमेरिकेमध्ये जे काही मोठा संघर्ष उद्भवलेला आहे तो नक्कीच परीक्षाभिमुख आहे त्याला मग सचिन तेंडुलकर सहित विविध तज्ज्ञ किंवा मान्यवर लोक त्या ठिकाणी पाठिंबा देता येत नेमकी काय चळवळ आहे ती काय आहे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे त्याच्यावर संपादकीय सुद्धा येऊन गेलेले आहेत ते तुम्ही वाचलेले असले पाहिजे आता हे भारत चीन चर्चा जी आहे त्याच्यावर आपण बोललो ते तुम्हाला वाचावं लागेल आता हे डेमो डेमोक्रॅटिक पक्ष आहे अमेरिकेमधला तुम्हाला तेवढं माहीत असलं पाहिजे फक्त तितकं ते तलचं राजकीय वळण काहीतरी चालू आहे आता बघा इथे मराठवाडा हे प्रादेशिक आहे मित्रांनो हे पूर्णतः स्किप करा तुम्हाला वाटत असेल तुम्ही त्या भागातले असाल नक्कीच फक्त हेडलाईन्स वाचा स्किप करा हे पेजच स्किप करा आता पुढे रविवार विशेष आहे या ठिकाणी ते स्टार आंदोलक सध्या काय करतायत या ठिकाणी थोडा टीकात्मक लेख आहे तुम्ही जे राज्यसेवेचे विद्यार्थी आहे ते थोडीस वाचू शकतात त्याच्यामध्ये तुमच्या हे फोटो पाहिल्यावर लक्षात येत असेल की बाबा जे शेतकरी यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी आंदोलनं करत होते ते सध्या त्यांचं काय करतायत बाबा ते त्या संदर्भात थोडंसं आहे राज्यसेवेचे विद्यार्थी नक्कीच हा लेख वाचू शकतात आम्ही लढतोच आहोत या ठिकाणी जे आहे आरोग्य कर्मचारी त्यांचे अनुभव दिले आहेत सरळ सेवा कंबाईनचे विद्यार्थ्यांनी अजिबात वाचायची गरज नाही मित्र म्हणतो कोणीच हे वाचायची गरज नाही आहे एक सहज म्हणून ज्यांच्याकडे वेळ आहे ती वाचू शकतात लॉकडाऊन आहे सध्या इतरही तुम्हाला माहीत आहे जास्त बातमी येत नाही आहे त्याच्या संदर्भातल्याच आहेत वाचू शकतात पुढचा जो शैक्षणिक प्रश्न आहे त्या संदर्भात कुलगुरु जे आहेत त्यांचे विविध या ठिकाणी उत्तरं विचारले गेलेले आहे की ज्या परीक्षा आहेत त्यांच्या संदर्भात नेमकं काय नेमकं काय आता आपण नेमकं हे बघा आता पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा पदव्युत्तर परीक्षा आता तुमच्यातले बरेचसे विद्यार्थी या ठिकाणी पदवीला असू शकतात त्यांच्यासाठी हा एक गहन विषय आहे माझं मत आहे हा एक अत्यंत चांगला पॉईंट तुम्ही पूर्ण वाचून टाकला पाहिजे हा प्रत्येक विद्यार्थ्याने वाचला पाहिजे तुम्हाला शिक्षण क्षेत्रातले सध्याचे आव्हानं काय आहे नेमकं प्रत्येक कुलगुरूचं मत काय आहे वेगवेगळे विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत त्यांनी आपले तज् तज्ज्ञ मतं दिलेले आहेत ते तुम्ही वाचले पाहिजे असं मला वाटतं पुढे चोर सोडून काय साधणार आता या ठिकाणी दिल्ली दंगली संदर्भातलं एक हे जे आपलं विधेयक होतं सी ए ए त्याच्या संदर्भातला लेख आहे राज्यसेवेचे विद्यार्थी वाचू शकतात इतर जण स्किप करू शकतात ओके म्हणजे काय वाचायचं काय नाही वाचायचं आय पी एलवरून बी सी सी आयमध्ये फूट क्रीडा आहे याच्यावर काही प्रश्न येणार नाही आहे फूट पडली वगैरे काय टोक्यो ऑलिम्पिक होणार आहे फक्त एवढं लक्षात ठेवा तो पुढे ढकललेला आहे तितकं लक्षात राहू द्या मध्ये धोनीचा निवृत्तीचा निर्णय अजिबात कामाचा नाही आहे तुमच्या ओके आता हे बघा ती जी आय सी सीची मोहीम आहे सचिनचा पाठिंबा ती वर्णद्वेष मी तुम्हाला आत्ताच बोललो लक्षात असू द्या इकडे टेनिसपटूवर आर्थिक संकट काय आहे थोडक्यात तुम्ही एवढं लहानचं वाचू शकतात महत्त्वाचं वाटलं तर मध्ये त्या ठिकाणी तुम्हाला वाचता येईल आता मित्रांनो आज रविवार आहे या ठिकाणी म्हणून रविवारचे काही लेख असतात बघा चकवा चिनी राजनीतीचा नक्कीच जे राज्यसेवेचे विद्यार्थी आहे एम पी विद्यार्थी आहे त्यांनी हे वाचलंच पाहिजे सरळ सेवेचे विद्यार्थी सुद्धा जे इंटरेस्टिंग आहे कारण की हे चीन आणि भारत जो सीमावाद आहे त्याच्यावरचा अत्यंत महत्त्वाचा लेख हे तुम्हाला माहीतच असलं पाहिजे एक सामान्य नागरिक म्हणून तुम्ही हा लेख वाचलाच पाहिजे आता ही छोटीशी बडी बात या ठिकाणी जी बासुदा आहे बासू चटर्जी त्यांच्या संदर्भातला आहे चित्रपटासंदर्भातला आहे नक्कीच तुम्ही टाळा आहे पुढे पर्यावरणाचं व्यंगचित्र जे आहे पर्यावरणासंदर्भातला लेख आहे जे विशेषतः राज्यसेवेचे विद्यार्थी आहेत त्यांना पूर्वपरीक्षेला पर्यावरण आहे त्या संदर्भातून ते या ठिकाणी हा लेख वाचू शकतात आता हा सुद्धा दुसरा लेख जो आहे विश्वाच्या अंगणं आपुलाची नादं आपणाशी ते फक्त पहिला प्यारा तुम्ही बघू शकतात आणि मला वाटतं हा तुमच्यासाठी परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून तरी फारसा महत्त्वाचा लेख नाही तुम्ही याला स्किप करू शकतात पुढे सच्चा भारतीय झुबीन या संदर्भातला आहे मला वाटतं हे सुद्धा तुम्ही टाळू शकतात ओके झुबीन मेहता जे आहे मुंबईमधले त्यांच्या संदर्भात आहे काही जण ज्यांच्याकडे वेळ आहे राज्यसेवेचे विद्यार्थी ते हे वाचू शकतात थोडंसं वाचन स्पीड वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि थोडंसं आवांतर वाचनाच्या दृष्टिकोनातून आपण जे बाहेर जाऊन मित्रांसोबत चहा पाणी कट्ट्यावर कुठेतरी दहा मिनटं टाईमपास करणार आहोत त्या दोन दोन मिनिटामध्ये हे लेख तुम्ही जर वाचून टाकले दोन पाच मिनिटामध्ये तर मला वाटतं तुमच्यासाठी नक्कीच एक वेगळं त्या ठिकाणी तुमचा दृष्टिकोन वाढव
कारण की एक इतिहासाचा अभ्यास तुमचा होतो आहे पंडित नेहरू बद्दल काही महत्वाच्या माहिती अतिरिक्त माहिती तुम्हाला या ठिकाणी ऍडिशन होणार आहे हे तुम्हाला नक्कीच परीक्षा असेल पुढील मुलाखती असेल या ठिकाणी काम येणार आहे आता ही वस्ती वस्तू अमोलिक हाल एक तुम्ही स्किप करा मित्रांनो अशा पद्धतीने मला असं वाटतं तुम्हाला हे जे मी या ठिकाणी चर्चा केली याच्यातून बऱ्याच गोष्टी काय स्किप करायचं काय वाचायचं हे कळालं असेल आणि मग तुम्ही जर या पद्धतीने केलं तर कमीत कमी वेळेमध्ये कमीत कमी वेळेमध्ये मग किती वेळ द्यावा हाही प्रश्न असतो ओके तर तुम्ही एक मॅक्झिमम एक तास याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही न्यूजपेपरच्या वाचनाला वेळ देऊ नये सुरुवातीला दोन तास लागू शकतात एकदम नवीन विद्यार्थी आहेत मात्र हळूहळू तुमचा वाचन स्पीड वाढवा आणि एक ते सव्वा तासामध्ये न्यूजपेपर वाचन त्या ठिकाणी संपवून टाका नक्कीच तुम्हाला एक वेगळा अनुभव येईल आणि याच्यातून तुम्हाला बरंच काही शिकायला भेटलं पाहिजे की भेटलं असेल की न्यूजपेपर कसा वाचावा तुम्हाला या ठिकाणी ही चर्चा आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा आपल्या मित्रांना शेअर करा तुम्ही नवीन असाल चॅनेलला तर सबस्क्राईब करून नोटिफिकेशन बेल क्लिक करून ठेवा या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद